ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കുവാനായി രൂപപ്പെടുത്തിയത് എവിടെങ്കിലും ഒരു സിനിമ തുടങ്ങിയ അപ്പ കയറി വന്നോളും ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് എന്റെ പൊന്നണ്ണ ഞങ്ങളുടെ ഈ പടത്തില് ആരും സിഗരറ്റ് വലിക്കണില്ല മനസ്സിലായ ഒരു ഫൂത്രങ്ങാനച്ചാട്ടാ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണേട്ടാ ആപ്പിളിന്റെ വാളയാത്ര ഐഫോൺ ഓഡിയോ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഡി ഒരു കാറ് സീ സൈഡ് വില്ല മാസൊരു ഒന്നൊന്നര ഷുർബ്യ ശമ്പളം ഇതൊക്കെയാടാ ബാസിയെ എന്റെ സ്വപ്നം ഡാ ജോണെ സ്വപ്നത്തിന്റെ കട്ടി ഇത്തിരി കുറക്കിട്ടാ നീ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലടാ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലേ പറയാണ്ടാ ഡിഗ്രി ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല ഇഷ്ട പ്ലസ് ടു ഫെയിൽ ആയാൽ എനിക്ക് മാർഗില്ല പിന്നെ പത്ത് പാസ് ആവാൻ എനിക്ക് പത്ത് പാസ് ആവണ്ട് വലിയൊരു കോടി ശരിമാനുണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ സച്ചിൻ പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റ് അറിയാം നിനക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അറിയോ ക്രിക്കറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം അടിച്ചേട്ടാ ഇത്ര പോന്നു ചിങ്ങളുടെ കൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസം കാലില് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടേ വേറെ വല്ല വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ പാസി എന്നാ പിന്നെ കാരുണ്യാല ഏത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റാ നന്നായിണ്ട് മാസൊരു അമ്പത് ഉറുപ്പിക മിച്ചം വെക്കാനില്ല അപ്പളാണ് കാരണ സർക്കാരിന് ഒരു കാരണമില്ലട്ടാ ഈ ടിക്കറ്റ് അമ്പത് എന്നുള്ളത് ഒരു പത്താക്കി കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വരും ഭാരതം പുരോഗതിയിൽ കുറിക്കാലോ മംഗല്യാൻ ചൊവ്വയിലെത്തിലോ മംഗല്യോ ഓ മംഗല്യാൻ പത്രം വായന തീരില്ലല്ലേ ഒരു ചായം വെച്ച് രാവിലെ മുതൽ ഇരുന്നോളും വല്ല പണിക്കും പോയി കൂടാ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജോൺ നിങ്ങൾ ഈ ജയിലിൽ എത്തുന്നത് സംഭവം ഇതിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പരാക്രമായിരുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം അതന്നെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോവാൻ പാടില്ലാത്ത പല വഴികളിലൂടെയും നമുക്ക് പോണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പരിപാടി <laughs> വർഷം കുറച്ചായിട്ടാ വീട്ടിലാ പോണു ആളെ കാണു പൈസ തിരിച്ചാ പോന്നു ശരിക്ക് ഇത്രയുള്ളൂ ചില ടൈമിൽ നീ വെറുതെ നിന്നാ മതി നമ്മുടെ നാലഞ്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും തല എണ്ണിയ പൈസ കിട്ടും പൈസ ആ 
ആ കൊട്ടേഷനിൽ മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നു പിന്നെ താനെ ഇവിടെ എത്തി അല്ല ദെൻ ഓൾ ഓഫ് ഇസ് ആൻ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റ് ഹൗ ഡിഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആപ്പൻ അതിന്റെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി പൈസ ഒക്കെ കടം വാങ്ങിയതേ ഇമ്മടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല ആകെയുള്ളത് രണ്ട് കിഡ്നി രണ്ടെണ്ണുള്ളത് ഇത്രയും ആർഭാടാ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടാ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി പയ്യൻ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള ചാടി ഓടി നടക്കണത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും ഹാപ്പി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോണേറ്റ് ഓർഗൻ ചലഞ്ച് അതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ സാറിനാട്ടാ കിഡ്നി കൊടുത്തിട്ട് ആസ്പത്രിയില് കുറച്ചു ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ജീവിതത്തില് പൈസ ഉണ്ടാക്ക കോടീശ്വരനാവാ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നല്ല കാര്യം ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ലൈഫിലേക്ക് കൈപിടിച്ചാ കൊണ്ടുവരാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് പോരണക്കാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സമ്മതപത്രം അങ്ങട്ട് എഴുതി ഒപ്പിട്ടാ കൊടുത്തു നമ്മുടെ മരണ ശേഷം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും അങ്ങട്ട് ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ലൈഫില് ഇപ്പളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നണതേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോണേറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗൻ ചാലഞ്ച് തുടങ്ങിയത് ഞാനാണ് നമ്മുടെ ഈ ജയിലിന് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ലൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് താൻ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഓർഗൺ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല നമ്മളെ കഴിയുന്ന സഹായം നാലു പേർക്ക് ചെയ്താ കൊടുക്കാം അതന്നെ വലിയ കാര്യം ഏത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ടാ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും ഐ ബിലീവ് ദിസ് വാസ് മൈ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുന്നതിലും വലിയ മറ്റൊരു സ്നേഹമില്ല ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേൾഡ് തേർട്ടീൻ അതേ ജോൺ നിങ്ങളിത് പറയുകയായിരുന്നില്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കുകയായിരുന്നു ബൈബിളിലെ ജോണിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ മനോഹരമായ ആ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു ശ്യാം കൺസെപ്റ്റ് കൊള്ളാം പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയാണ് സാർ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ത്യാഗവും സ്നേഹവും നൊമ്പരവുമാണ് ഈ സിനിമ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മനസ്സിലായോ താങ്ക് യു ഫോർ യു വാലുബിൾ വെള്ളിത്തിരയുടെ സെവൻറ്റി എം എം സ്ക്രീനിൽ ജോണിൻ്റെ ജീവിതം പകർത്തി കാണിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പാണ് ഈ സിനിമയല്ല ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം മറിച്ച് ജോണിൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറേ പേരുടെ ജീവിതമാണ് ഈ തിരക്കഥയുടെ അവസാന പേജിൽ ഞാനൊരു സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരണശേഷം എൻ്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം എന്നെഴുതിയ സമ്മതപത്രം എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ആരുമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് പേരെയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ സാധിച്ചേക്കും ജോൺ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ